হ্যালো এভরিওয়ান হু ওনস ইউর ডিজিটাল অ্যাসেটস মোটামুটি সবাই থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্মের উপর খুব বেশি ডিপেন্ডেন্ট আমরা বিজনেস ওপেন করতে গেলে প্রথমে ফেসবুক পেজের কথা চিন্তা করি আমরা ইউটিউব চ্যানেলের কথা চিন্তা করি টুইটার অ্যাকাউন্ট বা প্রিন্টারেজ ইনস্টাগ্রাম হ্যাঁ ডেফিনেটলি স্টার্টারদের জন্য এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মের কোনো বিকল্প নেই এগুলো লাগবে কারণ এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মে অলরেডি হিউজ পরিমাণ অডিয়েন্স আছে আপনি যদি কিছু কন্টেন্ট শেয়ার করেন আপনার এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মে অলরেডি ট্রাফিক পাবেন আপনার বিজনেস স্টার্ট হয়ে যাবে বাট হোয়াট নেক্সট এগুলো থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম এগুলোর কোনো রকম কন্ট্রোল আপনার হাতে নাই কোনো রকম কন্ট্রোল নাই যদি আপনার অ্যাকাউন্টটা কোনোভাবে ব্লক খায় অথবা আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড খায় আপনার কিন্তু একদম ফ্রম স্ক্র্যাচ থেকে স্টার্ট করতে হবে কারণ আমরা প্রায় দেখি বিভিন্ন বিজনেস পেজ সাসপেন্ড খাচ্ছে আমরা ইউটিউব চ্যানেল সাসপেন্ড খাওয়া দেখি বিভিন্ন টাইপের থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম যেগুলোর উপর বিজনেস ডিপেন্ডেন্ট আমরা সেগুলো রেগুলার দেখতেছি কেউ না কেউ তার বিজনেস হারাচ্ছে তাহলে এটার সলিউশনটা কোথায় সলিউশন একটাই সেটা হচ্ছে নিজস্ব ওয়েবসাইট আপনারা যদি নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি না করেন তাহলে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেটটা কখনোই তৈরি হবে না আপনি কখনোই ফানেল তৈরি করতে পারবেন না আপনি কখনোই ইউজার জার্নি ট্র্যাক করতে পারবেন না আপনার বিজনেসটাকে কখনোই নেক্সট স্টেপে নিয়ে যেতে পারবেন না হ্যাঁ যাদের চিন্তা ভাবনা যে তিন মাস ছয় মাস এক বছর বিজনেস করব কিছু টাকা পয়সা আর্ন করব সেটা ডিফারেন্ট কেস বাট যদি আপনি মনে করেন আপনার লং টার্ম বিজনেস নিয়ে কাজ করবেন আপনার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হবে লং টার্ম আপনি যে ডাটাগুলো পাচ্ছেন সেই ডাটাগুলো নিয়ে কাজ করবেন এবং সেগুলোকে রিউজ করবেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইট নাম মাস্ট লাগবে এবং সেই ওয়েবসাইটের মেইন ফুয়েল যেটা সেটা হচ্ছে কাস্টমার ইনফরমেশন এবং এই কাস্টমার ইনফরমেশন কিন্তু আপনি থার্ড পার্টি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কালেক্ট করতে পারবেন না হ্যাঁ পারবেন তাদেরকে ইউজ করতে পারবেন অ্যাজ এ মার্কেটিং চ্যানেল বাট ওই সমস্ত প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আপনার বিজনেস চ্যানেল হতে পারে না আপনার বিজনেস ওই সমস্ত চ্যানেলের উপর ডিপেন্ড হয়ে থাকতে পারে না আপনারা এই সমস্ত প্ল্যাটফর্মগুলোকে ইউজ করবেন আপনার মার্কেটিং চ্যানেল হিসাবে তো এই ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো করবেন অবশ্যই আপনার যে সমস্ত ফাইলগুলো আছে ইমেল হতে পারে কাস্টমার ডাটা হতে পারে বিভিন্ন ডকুমেন্টস হতে পারে বিজনেসের ফটোস হতে পারে সেগুলোকে অবশ্যই ব্যাক আপ রাখতে হবে সেটা ক্লাউডে হোক সেটা আপনার ডেস্কটপে হোক অথবা এক্সট্রা হার্ড ড্রাইভে হোক সবসময় ব্যাক আপ রাখতে হবে যেমন এখানে আমরা বলতেছি যে ড্রাইভ ইউর অডিয়েন্স টু ইউর ওন ওয়েবসাইট অ্যান্ড ব্লগ নট এ ফ্রি প্ল্যাটফর্ম অ্যাজ আই ডু যেটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে বলতেছিলাম ফেসবুক পেজেস গ্রুপস টুইটার অ্যাকাউন্টস আর অল গ্রেট বাট ইউ রিয়েলি ডোন্ট ওন দেম সো মেক সি টু ড্রাইভ ইউজার টু ইউর ওন সাইট বিল্ড ইউর ওন মার্কেটিং লিস্ট সেটা হচ্ছে ইমেল লিস্ট কারণ একজন কাস্টমারের সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য অনলি পাওয়ারফুল ইনফরমেশন হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস হ্যাঁ ফোন নাম্বার ইম্পর্টেন্ট বাসার অ্যাড্রেস ইম্পর্টেন্ট সেলসম্যানদের জন্য ঠিক আছে বাট আমরা খুব একটা দেখিও না এটা আমাদের বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য কিন্তু ফোন নাম্বারটা অনেক সময় হয়ে থাকে ফোন কল করে অথবা এস এম এস পাঠায় সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিরক্তির কারণ একটা বিজনেসের জন্য বাট ইমেল যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার বিজনেসের ফুয়েল হিসাবে ইউজ করা হচ্ছে এটাকে দেন ওন দ্য কাস্টমার ইনফরমেশন অ্যান্ড ডাটা র্যাদার দ্যান জাস্ট রিলায়ং অন পিকজেল অর গুগল কনভার্সন ট্র্যাকিং ডাটা কারণ এই সমস্ত ডাটা সোর্সগুলো হয়তো আপনাকে সলিউশন দিচ্ছে এমন হতে পারে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করলো আপনি সেই ডাটা দেখি করবেন এমন হতে পারে আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেছে আপনি সেই ডাটা দেখি করবেন বাট আপনার কাছে যে লিস্ট আছে যে মার্কেটিং লিস্ট আছে আপনি সেই মার্কেটিং লিস্টটাকে রিমার্কেটিং লিস্ট হিসেবে বানাতে পারবেন আপনি সেটাকে ফার্দার ইউজ করে আপনি বিজনেস কন্টিনিউ করতে পারবেন আবার বলা হচ্ছে কি ব্যাক আপ ইউর ডক ফটোস ভিডিওস ইন মাল্টিপল প্লেসেস যেমন গুগলে হতে পারে অ্যামাজনে হতে পারে ওয়ান ড্রাইভে হতে পারে অ্যানি হোয়ার্ড সো আশা করি বুঝতে পারছেন এটা মেইন বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল যে আপনার ডিজিটাল অ্যাসেটগুলো অ্যাকচুয়ালি আপনার নিজস্ব ওন প্রপার্টি হওয়া উচিত অন্য প্রপার্টিগুলো আপনার মার্কেটিং চ্যানেল হতে পারে অথবা স্মল কেস বিজনেসের জন্য হতে পারে অথবা শর্ট টার্ম স্ট্র্যাটেজি হতে পারে লং টার্ম স্ট্র্যাটেজি কখনোই হতে পারে না থ্যাংক ইউ ইউরিয়ান নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে